AstraZeneca non poteva non essere su uno dei temi più importanti del, del nostro futuro. Il cancro riguarda milioni di persone e li riguarda per, in molti casi, per fortuna, per un tempo molto lungo della loro vita, ah, visto che oggi il cancro si cura e permette di eh, allungare moltissimo i tempi di sopravvivenza. Um, e ci sono tantissimi temi che sono collegati alla prevenzione del cancro, all'identificazione precoce uh, del, dei biomarcatori e quindi alla scelta delle, um, delle, um, dei farmaci più innovativi adatti appunto uh, a curare quello specifico cancro, appunto la medicina di precisione, che sono uh, oggetto di, eh, di lavoro per uh, uh, i team di ricerca e sviluppo di AstraZeneca a livello globale e a livello nazionale e ha oggi una pipeline con 180 progetti in sviluppo, che sono tantissimi, dei quali 13 già in fasi avanzate della ricerca. Uh, tra questi ovviamente ci sono molti farmaci per uh, la cura del cancro e con uh, pipeline che spostano le indicazioni sempre di più, per fortuna, dalle fasi metastatiche, dove purtroppo si può allungare la sopravvivenza dei pazienti di qualche mese, qualche volta di molti mesi rispetto alle alternative disponibili, ma non si può avere una eh, possibilità curativa, a fasi nelle quali invece l'obiettivo è proprio quello di eliminare il cancro e di curarlo, quindi di rendere questi pazienti liberi dalla malattia. In Italia siamo oggi i primi in termini di numero di studi clinici Uh, abbiamo 150 studi attivi già nel 2022, dei quali 85 sono in oncologia, moltissimi. Perché? Perché la rete uh, degli oncologi e degli ematologi in Italia è una rete fortissima che ha permesso all'Italia di avere moltissima uh, ricerca uh, clinica uh, effettuata nei nostri centri con una grandissima rete che contraddistingue il grande valore, la grande potenza della ricerca clinica italiana in oncologia. E, e non dobbiamo perderla, anzi dobbiamo aiutare sempre di più le reti ad essere anche sempre più pronte nel uh, prendere uh, la maggior parte, parte degli studi uh, clinici di fase 2 e 3 e speriamo anche di fase 1 il più possibile nel prossimo futuro. Tra l'altro la ricerca clinica uh, in Italia non porta uh, solamente uh, come dire, il vanto di aziende come la nostra che possono dire di essere le prime, eh, tra l'altro anche le prime proprio in alcuni tipi di tumore, eh, polmone, eh, mammella e ovaio, o nelle quali AstraZeneca eccelle ed è la prima della lista nel numero di eh, studi clinici, ma eh, produce anche un effetto importantissimo proprio sul sistema sanitario nazionale che qualche volta eh, ci dimentichiamo. Uh, sono 110 uh, i milioni di euro in benefici per il sistema sanitario nazionale che la ricerca clinica ha prodotto di AstraZeneca nel 2022 eh, con un effetto importantissimo, un effetto che noi chiamiamo effetto leva, cioè eh, una, un, un riverbero di questa attività su, tutta, uh, su tutto il valore, ovviamente eh, portando uh, la ricerca moltissimi impatti su, sull'intera filiera. Quindi, eh, questo significa che se sono 110 milioni di euro sul sistema sanitario nazionale, nel complesso sono quasi tre volte di più in tutto il valore generato. Quindi è una cosa che non dobbiamo perdere, dobbiamo aumentarla e per fare questo dobbiamo organizzare sempre di più i nostri centri per fare questo e noi, eh, dalla nostra ovviamente, fare in modo che tutta la ricerca possibile arrivi in Italia, portando il nome eh, dell'Italia eh, in giro per il mondo come eh, di una ad un luogo eccellente dove fare ricerca. E possiamo anche collaborare molto con il sistema sanitario e con le istituzioni nazionali e regionali per fare in modo che non si perda nessun paziente. Ah, quali sono le tre aree più importanti? La prevenzione. Ah, oggi possiamo fare prevenzione e ha senso farla anche con gli screening, ad esempio quello del tumore al, pol al polmone. Perché? Perché ci sono farmaci che possono a essere utili per guarire i pazienti o per trattarli il prima possibile. Quindi è importante investire sempre di più nello screening al tumore al polmone, così come in altri tumori, per utilizzare i farmaci il prima possibile. E poi è importante, eh, appunto, come dicevo, 
avere strumenti per la medicina di precisione, cioè eh, capire qual è il farmaco adatto per quei pazienti e oggi ancora abbiamo molte differenze eh, in Italia, non solamente tra nord e sud, ma in generale per quanto riguarda la disponibilità di test eh, biomolecolari per eh, la corretta identificazione del biomarcatore e quindi per l'identificazione del percorso di cura del paziente e abbiamo un grande ritardo nella disponibilità di questi test rimborsati quando già invece sono rimborsati i farmaci. Dobbiamo assolutamente eliminare questo gap. E poi dobbiamo fare in modo che una volta che i farmaci sono registrati in EMA arrivino ai pazienti in modo um, omogeneo in tutta Italia il prima possibile. Oggi abbiamo dei tempi di accesso nazionali che sono ancora molto lunghi Uh, più di 14 mesi in questo momento, anche per i farmaci innovativi abbiamo dei tempi ancora molto lunghi, ma soprattutto dobbiamo occuparci di ridurre i tempi di accesso regionale e locale, che sono di fatto oggi ingiustificati, visto che eh, esiste una valutazione europea, esiste una valutazione italiana e a questo punto effettivamente deve essere adottata una semplificazione a livello regionale e locale per evitare che ci siano anche differenze qualche volta molto lunghe eh, nell'accesso oh, eh, regionale e locale al farmaco. Infine dobbiamo proteggere l'Europa e l'Italia dal ruolo che eh, dobbiamo avere nella ricerca e sviluppo mondiale. Um, è uscito il 26 di aprile qualche giorno fa quindi una proposta da parte della Commissione europea di una nuova legislazione farmaceutica che è eh, ha un obiettivo condivisibile, cioè migliorare l'accesso alle cure, renderlo omogeneo e rendere più rapido l'accesso alle cure dei pazienti, ma eh, che si è data come strumento, uno strumento che noi non condividiamo, cioè una riduzione del tempo o di eh, efficacia dei brevetti, eh, che significa eh, togliere una protezione importantissima per eh, le aziende, per i loro investimenti in ricerca e sviluppo. Uh, il governo italiano per fortuna si è mosso precocemente in modo coraggioso contro questa legislazione uh, proteggendo l'importanza dei brevetti per uh, l'industria e per i, mantenere diciamo, l'Europa come un luogo uh, uh, attrattivo per la ricerca e sviluppo farmaceutica e quindi dobbiamo lottare uh, su questo in maniera tale da poter continuare ad investire così tanto e anzi sempre di più per fare in modo che la ricerca sia una leva importante per la cura dei pazienti e ci siano sempre più pazienti trattati il prima possibile con farmaci eh, innovativi e eh, possibilmente utili per la cura o almeno per una migliore sopravvivenza di, nella loro vita con il cancro.